vierou on poní a on poní život môj láskou láskou ale chceme to volať Boh presel pre mňa bohatý svojou pute Boh presel pre mňa bohatý Otec, chceme pre Tebou stáť dnešný deň. 
A chceme zo svojho srdca volať Tvoje meno, Ježiš. Chceme ťa vyvýšiť a zveľabiť na tomto mieste, Pane. Tak sa modlím, aby si naozaj prišiel medzi nás svojim Duchom Svetým, v ktorom je sloboda, Pane. A modlím sa, aby každý z nás naozaj na tomto mieste mohol vstúpiť do uctievania chvál, tak, ako to cíti vo svojom vnútri. Tak, ako to túži jeho, jeho duch.
Nech sa obnoví to, čo drieme v nás. Nech sa prebudí náš duch. Nech spieláme novú piesň na tomto mieste. Nech príde nová radosť. Nech príde nová vášeň. Nová moc nášho úctievania král. Prebuď tých, čo spia, Prebuď to, čo spí v nás, Pane. Prebuď v nás novú radosť. Prebuď v nás novú vášeň pre Tvoje veci. Prebuď v nás novú vieru.
Do you? 
odvážne S ním každé úzka nezvládnem On, ktorý krídla mi dáva Výťazne nad všetkým vládne S ním môžem snívať odvážne S ním každé úzka nezvládnem On, ktorý krídla mi dáva Výťazne nad všetkým vládne Do 
že môže prísť ako deti, že máme priamy prístup. A možno čokoľvek dneska teraz sa deje v našich srdciach, verím v silu modlitby a verím to, že keď spolu voláme na Boha, niečo sa hýbe v duchovných sférach, niečo, čo častokrát nevidíme. A chcem vás pozrieť, aby sme, aby sme volali spoločne, aby sme sa prihovárali za, za situácie a okolnosti, aby sme prosili Boha za zmenu, za posun vpred, za nové požehnanie, za novú silu, za čokoľvek, čo potrebujeme. Aby sme mu ďakovali za veci, ktoré nám daroval. Za našich blížnych, za tento čas, za to miesto, za to, že tu spolu môžeme stať. tak čokoľvek teraz sa napadá v tvojom vnútri, že chceš pred Boha prísť a chceš mu to povedať. Bolo by podľa mňa ohromnou škodou, keby si odišiel z tohto miesta a, a povedal by si si, že dokiaľ už ani som tomu bol nepovedal veci, ktoré som chcel. Alebo som bol príliš zaneprázdnený vnímaním piesní alebo čokoľvek ďalšieho. A ja chcem pozvať, že verím, že čaro spoločnej modlitby je je sú kvelé v tom, že častokrát každý z nás za seba volá veci pred svojim Bohom a pritom to vytvára obrovskú a úžasnú jednotu. Tak čokoľvek je v tvojom srdci teraz, skúsme spolu volať, skús pozvihnúť svoj hlas alebo spievať pieseň 
alebo ak to už spievať v jazykoch, alebo čokoľvek ďalšie. Skúsme dovoliť Duchu Svetému chvíľu, aby nás voviedol ďalej, ako sme kedykoľvek vošli. Lebo toto vôbec nie je o nás, ani o tom, kam nás vovedú piesne, alebo kam nás vovedie tento čas, ale je to o tom, že chceme nehať priestor pre jeho prítomnosť. Poďme spolu volať, Duchu Svety si tu vítaný na tomto mieste. Máš právo konať v nás. Je to tak? Chcem mu dať ten priestor v nás. Tak budeme chvíľu len tak hrať úvod tejto piesne a, a čokoľvek je teraz v tom vnútri, kdekoľvek ťa Duch Svetý chce zaviesť, možno si len zatvor svoje oči a skús vnímať svojim takým vnútorným zrakom, svojim duchom. Ak čokoľvek je v tom vnútri, čo mu chceš hovoriť, tak hovor. Ak čokoľvek je v tom vnútri, čo chceš spievať, tak spievaj. Nechaj z nej novú melódiu, novú pieseň v tebe. Nové slova, prozby, vďaky a čokoľvek, čo je v nás. Aby sme náhodou neodišli z tohto miesta s tým, že sme sa nestretli s Bohom. Lebo to by bola obrovská škoda. A obrovský omyl v nás. Prišli sme prvom rade za ním počúvať Jeho hlas, vnímať Jeho ducha, vnímať to, čo robí, to, čo chce od nás, to, čo nás vedie. Please. 
Konaj svoje dielo, to čo chceš ty. Konaj svoje dielo. Chceme ťa vidieť, Pane, rásť v nás. Túžime stále viac pred Tebou v bázni stať a túžiť zažívať, aký dobrý Boh si k nám. Aký dobrý Boh. Nech sa zjaví Tvoja dobrota a láska. Duchu Svety. Yeah, I should 
som ráde, že nič nie je nemožné pre tých, kto ich veria nad týmto miestom znie. Nová pieseň nádeje, že nič nie je nemožné pre tých, kto ich veria. Pre tých, kto ich veria. Otec, tak sa modlíme, aby dneska si zasehol u každého jedného z nás, Pane, s vecami, ktorých máme obavy a ktorých máme strach. A nech príde taká nová radosť do veci, ktoré prežívali smútok kvôli strachu. Čokoľvek vám Boh dneska zjavil, možno nie je vec, ktorá je záležitosť na pár sekúnd, ale je vec toho, čo sa možno stane zajtra ráno, keď sa znova zabudíš do rovnakej situácie doma. A rozhodneš sa, či budeš veriť strachu, alebo veriť Bohu. A to vám žehnám. A ešte zahráme jednu pieseň, trocha radosnejšiu na záver. Bože slovo hovorí, že radosného dárcu miluje Pán, a preto chceme medzi vás poslať aj pokladničky. Ak nám chcete prispieť, ak chcete dať svoje desiatky alebo čokoľvek ďalšie na podporu toho, čo tu robíme a našej služby tu a na celom Slovensku, tak budeme veľmi radi a pomôže nám to zaplatiť nájom a techniku a všetky ďalšie veci ľudí, ktorí pracujú u nás. A budeme sa môcť hýbať troška ďalej, takže veľmi ďakujeme za každý cen, ktorý tu mnohí z vás ste nechali, za každé euro, ktoré ste tu nechali a modlíme sa za vás v kancelárii, aby vám Pán Boh mnohonásobne vrátil či už finančne, alebo akokoľvek ináč, na živote veci, ktoré investujete do Jeho kráľovstva a vlastne aj do nás v takej viere, že môžeme slúžiť Bohu a že môžeme Mu slúžiť na plný úvezok a veľmi sme vďační za to. Takže teraz sa medzi vás prebehnú dievčatá s pokladničkami a chcete nám prispieť, môžeme do toho spolu ísť a zahráme ešte jednu piesenu na záver a potom máme pre vás ešte jednu takú maličkú vec, ktorú dneska si nemôžeme odpustiť, takže ešte chvíľočku zostaňte oznámi a pár ďalších vecí. Ty dávaš mi nádej, si ten, ktorý vládne, si znešený kráľ,
seus pés.